大家好，欢迎来到老菜的田园。相信很多朋友种的瓜果都已经进入开花结果期了。这个时期，植物最需要补充的就是磷钾肥。今天老菜就来分享一种制作简单、快速、有效的免费有机钾肥。制作材料呢，在我们平时的生活中都很容易拿到的，那就是香蕉皮。首先，我们知道香蕉皮中是富含钾肥和少量的磷肥。磷钾肥呢是促进植物开花结果的。香蕉皮呢还含有镁、锌等等多种的微量元素和各种的氨基酸，这些都是对植物生长十分有利的元素。现在就利用它来做有机液体肥。这也是植物最容易吸收的。如果你一天只吃这么一两个香蕉，也可以制作的。只要准备一个饮料瓶。为了加速发酵，香蕉皮也最好要剪小块。这个头和尾呢，我一般不放瓶里了，因为很难发酵，我就放堆肥就好了。然后就装瓶。一般是装进瓶子的四分之一，或三分之一，或五分之一都可以，没有严格的要求。这些比例做成的液肥呢，都是有效的营养液。这个瓶子底部是凹进去了，所以看上去我好像已经装了二分之一的香蕉皮。接着我就加点糖帮助它发酵，你不加也可以，因为香蕉皮本身有一定的酵素。然后加热水，水装八分满。瓶子上要预留空间，因为发酵的过程中呢，它会产生气体。接着就揉动几下，让糖跟水溶解开。但是要注意的是，水一定要泡过香蕉皮，才不会发霉，产生腐变。我还要把瓶子捏扁，把里面的气排出来，把盖子再盖紧。为什么要这样做呢？因为发酵的过程中会产生气体，捏扁后发酵的气体才有空间释放，到时候盖子呢比较容易打开。完成后就把它们放在窗前有太阳的地方，或室内温度比较高一点的地方。发酵的时间如果是夏天温度高的话，发酵二到三周左右就可以了；如果是冬天在室内，估计要发酵四到五周时间。这是之前已经发酵了三个星期的，我们打开看看，看到了吗？这个气泡一直向上冒，它们发酵的很好。在发酵期间，我每天都要观察一下，如果发现瓶子已经膨胀起来，就要马上打开瓶子排气。这排出来的气不仅不臭呢，还有点香蕉的气味。那么，怎样才知道香蕉皮已经发酵好呢？我们来看看这一瓶，因为之前没有捏扁瓶子，所以盖子很难打开。打开后呢，没有像之前那瓶冒泡的厉害。我快速的揉动几下，瓶内会产生的细小气泡很快就消失了，所以我们可以判断它是否发酵好，就是快速摇动十多次。二十秒内气泡完成消失，就说明发酵完成。发酵越完整呢，气泡消失的越快。接着我们就来分享怎样用这个液肥。这个液肥的浓度比较高，需要稀释了才能用的。稀释的比例按一比二十到一比一百不等，只有根据你要施肥的植物大小。和你制作液肥时用了多少颗香蕉皮做原材料都有关系的。对于我们这些番茄、辣椒和瓜类，因为植株也不小了，所以浓度可以高些。我这一瓶呢，当初是用了五个香蕉皮，加上一升水一起发酵的，当时没有加糖分，就是自然发酵的。要是这么大颗的番茄时呢，我会按一比二十五的比例稀释浇灌的。刚好我这个小杯是二十毫升，稀释五百毫升的水，就是一瓶矿泉水的量。
如果你的植物越小呢，那稀释的比例就越高。一般一周施肥一次。液体肥的好处就是吸收快，如果再配上一些慢慢吸收的颗粒肥，那更好。因为瓜果到开窝结果期需要大量的养分，肥料一定要跟上的。我们可以用固体肥和液体肥配合使用。香蕉皮这么好的免费有机钾肥，就不要浪费了，大家要把它利用起来吧。如果你觉得我的分享对你有帮助的话，请点赞和订阅，谢谢你的观看。